Bom, vamos então criar a função que vai fazer esse cálculo para gente, né? Vamos lá, vamos no nosso script. E é uma funçãozinha bonitinha. Então, function, o nome da função, tem que ser o mesmo que a gente colocou lá em cima. Vai dar erro, vou até copiar daqui, ó. Né? Bonitinho. É, e vou começar a criar as variáveis que vão alimentar a nossa brincadeira. Então, lembra que eu usei IDs? É justamente para isso. Para uh, uh, varrer esse, esse arquivo, né, esse documento, o, a variável que nós vamos criar agora, a const, por exemplo, altura. Né, vamos, colocar, vamos colocar na ordem né, para ficar mais fácil... Ele vai varrer, essa variável vai receber um valor que vai ser encontrado a partir do var, da varredura, né? Opa! Da varredura desse, desse meu arquivo aqui, desse documento. Ele vai procurar exatamente... Será que consigo achar? Ai, achei! Olha só, ele vai... Só que não é tag name, tá, gente? O que a gente vai usar é a ID. E cuidado! Ah, tá, ele já arrumou aqui pra mim. Tá, porque... A ByAD não tem S. Olha só que coisa linda. Meu Deus do céu, o Sublime Text me dando um boi. Bom, vamos colocar aqui a altura, que é o que eu estou procurando. Por isso é bom trabalhar com nomes sempre iguais. Repito, trabalhe sempre com as mesmas ideias. Não fica querendo criar racha de Office 1, racha de Office 2. Isso eu fiz nas aulas com vocês, né? Mas para poder justamente instigar o entendimento. Aqui eu não vou fazer isso porque eu sei que muita gente vai assistir e não vai entender as brincadeiras. Então, eu vou fazer variáveis bem comuns. Tá bom, eu tô na preguiça. Vamos lá. Const, puxa de novo. Vamos colocar para peso. Então, o vídeo também ser mais rápido. Peso, muito bem. E vamos agora, então, criar a nossa, as continhas que devem ser feitas. Eu vou brincar primeiro com o alert. Só para a gente né, ver que tem várias desenvolvedor para desenvolvedor e sinceramente né Sim, vamos fazer até o seguinte vamos fazer um básico aqui IMC, só para ver se está funcionando uh, viajei alert queria fazer o código alert Eita, chega alert vamos colocar aqui o IMC ah, professora, o IMC ainda não está pronto. É, ele não está pronto ainda porque eu vou fazer o fórmula aqui em cima. Por isso que eu querendo... Agora eu entendi. Constante, vamos criar uma constante que vai chamar IMC. Não diga, né? É... Que vamos fazer o quê? Nós não temos a altura e o peso. Vamos utilizar os valores dessas... Porque assim, ele recebe um texto. Ele recebe a altura, um, va... um texto. Porque o que você tem numa text? Você tem um texto. texto, você não calcula o texto. Nesse caso, eu preciso fazer uma pequena conversão. Não faço que eu posso usar o valor. Assim como a anotação objeto, né? Eu vou usar o valor desta variável. Então, eu vou fazer assim. Bom, eu preciso do peso. Então, peso. Oh, meu Deus. Peso ponto value, que é o valor. Ele vai dividir. As informações, esse, ele vai ser dividido pela altura, né, ponto velho também, olha lá. Nossa, o sublime tá muito bonzinho hoje. Isso não é verdade? Vou ficar quietinho. A altura, ele tá aprendendo comigo. Ponto velho, tanto que a gente vai ficar codificando os negócios, por enquanto é dois. Então, beleza, e o MC vai aparecer lindo, maravilhoso, como o suprinimotente. Vamos lá, Ctrl S... Vamos ver se está funcionando. É o primeiro teste, né? Vou atualizar aqui e vamos colocar aqui. Ah, eu vou pegar esse aqui mesmo. E... E... Funcionou. Deu um nome aí, se fala... O que é essa? Não está aparecendo essa bodega, Jesus Cristo. O que deu um nome? Pelo amor de Deus. Vamos voltar lá. A ideia... Opa! A ideia era realmente essa. Era só para a gente testar aqui. Alguma informação sendo trabalhada. Não tem problema. Eu tive, encontrei o peso, a altura. Deixa eu ver se eu só não errei alguma coisa aqui. Ok. 
não tem problema. Então, MC, vel, vel, ok. Vamos agora, então... Tentar entender o que aconteceu para dar esta questão aí. Vamos, geral, vamos dar uma verificada no console. Eu queria achar o console isso aqui. Inspecionar. Console. Vamos colocar no console para ver. Vamos lá. Ok. Tudo bem, eu estou certo. Bom, então vamos experimentar este código para ver se tudo ok. Deixa eu ver aqui. Opa. <risos> vamos lá então, montar a página. Digitar uma altura, né? É, um 67. Vamos colocar aqui o piso. Né? O peso eu não sei se eu fosse no console, mas era um pouco os testes que eu estava vendo anteriormente. Então, ok. Né? Fechei aqui a luz, não vai entrar para atrapalhar, muito bem. Vou voltar aqui no nosso código. Eu acho que é um momento que dá para ver o que está acontecendo. Eu não vejo que vocês já sabem. É, o cálculo é fácil, mas o que tem que saber é qual é o estado de trabalho. Dela, que é, é o baixo do peso, o cima do peso, então a gente vai criar um disco, como eu já peguei, né? como é que é a, a divisão, né, entre estar no peso, não estar no peso, e a gente vai fazer aqui alguns bifes, tá, para podermos conseguir, é, desenvolver para o nosso celular, uma resposta, não só do cálculo, mas sim, mas, mas é mais assertiva, né? Então, vou comentar aqui só para deixar guardado esse código. Eu vou fazer o if aqui. Né? Vamos lá. Então, if, se o inc, né? Inc, for menor que 18, né? Então, a gente vai fazer alguma coisa. Essa coisa vai ser exatamente apresentar um texto. Dizendo que a pessoa está abaixo, abaixo do peso. Não é? Então, é bom. Posso só colocar um ponto de exclamação na gente. É, caso isso não aconteça, né, a gente vai, é, então, fazer os demais casos. A ah, é o CIF, que eu estou perguntar, né? Ah, se o IMC for menor que 25. Porque é aquela velha história. Se eu analisei e vi que não era menor que 18, eu passo para a próxima análise. É menor que 25? É até 25? Né? Não, não é menor até 25. É, é menor que 25. Então, é até 24, vírgula infinitos números. Aí eu vou apresentar o texto mais uma vez, só que dessa vez vai ser o peso ideal. 